இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு வகையான கருவாடு ரெசிபி வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கருவாடு தொக்கு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஏழு பல் பூண்டு தட்டி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தேங்காய் அதில் கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் பொடியாக அரிஞ்சுக்கோங்க அதோட ரெண்டு தக்காளி அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நமக்கு தேவையான கருவாடு வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த கருவாடை லைட்டாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்படி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கருவாடு பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ அதே எண்ணெயில் இந்த நம்ம தட்டி வச்ச பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் இப்படி செவந்து வரப்போ நம்ம அரிஞ்சு வச்ச பொடியாக அரிஞ்சு வச்ச சின்ன வெங்காயம் நாங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டோம் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வதங்கணும் இப்போ வதங்கிடுச்சு நம்ம அரிஞ்சு வச்ச தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இந்த உப்பு வந்து கிரேவிக்கு தேவையான அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கருவாடில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இது சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் மேலே மிதந்து வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போது நம்ம அந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் தேங்காய் சோம்பு பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இது கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி இது நல்லா கொதிக்கிறப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்ச அந்த கருவாடு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா எண்ணெய் மேலே மிதந்து வர வரைக்கும் இது வந்து கொதிக்கணும் இப்போது நம்ம கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கருவாடு கிரேவி வந்து நீங்கள் ரைஸில் போட்டும் சாப்பிட்லாம் சைட் டிஷ்ஷாகவும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் இப்போது நம்ம கருவாடு தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கருவாடு தொக்கு சுள்ளுன்னு சூப்பராக இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம கருவாடு வெங்காய வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னு ஒரு ஏழு வரமிளகா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இந்த வரமிளகா வந்து நல்லா சவக்கிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா செவந்துருச்சு இல்லை ஒரு ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாமல் இந்த வெங்காயம் வந்து மொறுமொறுன்னு வர பதத்துக்கு அரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இது பாதி வதங்கினோன்னா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இப்போது கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம அந்த கழுவி வச்ச கருவாடு இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதில் உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கருவாடில் உப்பு இருக்கிறதுனால அந்த உப்பே இதில் இறங்கிடும் இது வந்து இந்த வெங்காயம் நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரசம் சாதம் இதுக்கு வந்து இந்த ஒரு சைட் டிஷ்ஷே இருந்தால் போதும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷு இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா மொறுமொறுன்னு வந்துருச்சு 
இது வந்து இந்த மிளகாவோட இந்த வெங்காயம் மிளகாவோட சேர்த்து நீங்கள் சாப்பாட்டில் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம டேஸ்டியான கருவாடு வெங்காய வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு சிம்பிளான கருவாடு ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ